ஹாய் ஹலோ வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு கான்செப்டை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் போர்ஸ் அட்டாமிக் மாடல் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நிறைய அட்டாமிக் மாடல்ஸை படிச்சுருப்போம் டால்டன்ஸ் அட்டாமிக் மாடல் ஜே ஜே தாம்சன்ஸ் அட்டாமிக் மாடல் ரூதர் ஃபோர்ட் கடைசியாக ரூதர் ஃபோர்ட் அட்டாமிக் மாடலை பற்றி படிச்சுருப்போம் ரூதர் ஃபோர்ட் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரு ஆட்டமினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறாரு அவருடைய கருத்துப்படி என்னது ஒரு ஆட்டம்னா அந்த ஆட்டம் சென்டரில் வந்து ப்ரோட்டான் இருக்கும் அதை சுற்றி எலக்ட்ரான் வந்து ரிவால்வ் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னார் ஆனால் இதுலேயும் வந்து ஒரு சில குறைபாடுகள் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க என்னன்னு சொன்னால் மேக்ஸ்வெலினுடைய கருத்துப்படி ஒரு ஆக்சலரேட்டட் சார்ஜ் ஒரு ஆக்சலரேட்டட் சார்ஜில் இருந்து என்ன ஆகும் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் எமிட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து எலக்ட்ரானுங்கிறது வந்து ஒரு சார்ஜ் இது ஆக்சலரேட் ஆகுது அதாவது சென்ட்ரிஃபிட்டல் ஆக்சலரேட் ஆகிட்டு ஒரு ரிவால்விங் அதாவது இந்த ப்ரோட்டானை சுற்றி ரிவால்வ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு அப்போ இந்த ஆக்சலரேட்டட் சார்ஜில் இருந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் வந்து எமிட் ஆகும் அப்படி எமிட் ஆகிறதுனால இதுல இருந்து எனர்ஜி கண்டினியூஸா லாஸ் ஆகும் அப்படி எனர்ஜி லாஸ் ஆகிறதுனால இதனுடைய ரேடியஸ் குறைஞ்சி அப்படியே ஒரு ஸ்பைரல் ஷேப்பா மாறி ஒரு கட்டத்துக்கு மேல ப்ரோட்டானுக்குள்ள விழுந்து தன்னைத்தானே அழித்து கொள்ளும் இந்த மாதிரியான ஒரு கருத்து நிலவியது ஆனால் இது டிஸ்இன்டகிரேட் ஆகலாம் நல்லா தான் இருந்தது அப்போ ரூதர் போர்டு வந்து இந்த எலக்ட்ரான் சுற்றுவதற்கான காரணம் அதுல இருந்து எமிட் ஆகிற அந்த எனர்ஜி இதை பற்றி எல்லாம் எந்த ஒரு கருத்தும் சொல்லலை ரைட் இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு டிராபேக் அமைதி இந்த டிராபேக சரி செய்யற விதமா தான் யார் வராரு போர் வராரு இந்த வீடியோல அந்த போர் அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சரை பத்தி என்ன சொல்றாருங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த போர் அட்டாமிக் மாடலை பற்றி படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் தெரிய வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது தெரியலன்னா கொஞ்சம் புரியுறது கஷ்டம் ஃபஸ்ட் விஷயம் ஆங்குலர் மொமெண்டம்னா என்னன்னு தெரியும் நான் டீப்பாக விளக்க விரும்பல ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஃபார்முலா எம் விஆர் மாஸ் வெலாசிட்டி அண்ட் ரேடியஸ் ரேடியஸ் அடுத்ததாக வந்து பார்த்தோம்னா எனர்ஜி அதாவது ஐன்ஸ்டீனுடைய ஐன்ஸ்டீன் ஐன்ஸ்டீன் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரு பார்ட்டிகளோ ஏதோ ஒரு வேவோ இருக்கு ஒரு பார்ட்டிகல் ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் ஏதோ இருக்கு அந்த பார்ட்டிகல் இருந்து எனர்ஜி எமிட் ஆனாலோ இல்லை அந்த பார்ட்டிகளுக்கு எனர்ஜி அப்சர்வ் ஆனாலோ அந்த எனர்ஜி எதுக்கு ஈக்குவலாக தான் இருக்குமா ஹெச்மியூக்கு ஈக்குவலாக தான் இருக்குமா நல்லா கவனிக்கணும் மறுபடி சொல்கிறோம் ஒரு பார்ட்டிகல் இருக்கு ஒரு பார்ட்டிக்கல் இருந்து எனர்ஜி எமிட் ஆகுதுன்னா அந்த எனர்ஜி எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஹெச்மியூக்கு ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஹெச்மியூங்கிறது தான் ஒன்றுமே இல்லை ஹெச்ங்கிறது வந்து பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் விங்கிறது வந்து ஃப்ரீ மியூங்கிறது வந்து ஃப்ரீக்வன்சி அப்போது இந்த பார்ட்டிக்கல் இருந்து ஏதோ ஒரு எனர்ஜி எமிட் ஆகுது அந்த எனர்ஜி எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்டையும் இந்த எமிட் ஆகிற அந்த ரேடியேஷனுடைய ஃப்ரீக்வன்சியும் பெருக்குனால் நமக்கு கிடைக்கிற மதிப்பு தான் என்னது எனர்ஜியாக இருக்குமா இது நாட் ஓன்லி ஃபார் எமிட்டிங் எனர்ஜி அதாவது இது வந்து எனர்ஜியை வெளியே விட்டாலோ இல்லை எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணாலோ எனர்ஜிங்கிறது வந்து என்னது எச்மியோவாக தான் இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐன்ஸ்டின் சொல்கிறார் இது ரெண்டாவது விஷயம் மூணாவது ஒரு விஷயம் என்னென்னா நமக்கு தெரியணும் மொமெண்டம்னா என்னான்னு தெரியும் மொமெண்டம்னா நமக்கு சின்ன வயசில் படிச்சுருப்போம் என்னது P is equal to mass into velocity in the body. That is in a linear momentum, angular momentum. We have to say angular and linear momentum. This is MVR angular momentum. And this momentum is quite different. I am saying that a light, that is a particle, a momentum is going to be there. You can learn from the 7th chapter. A light, that is a wave, a light, a wave, a particle, a wave, a particle, a momentum, how do you get it? H by lambda, that is Planck's constant. Wave length, we have to get the momentum. What is the momentum? Particle or wave particle. We know the momentum. We know the momentum. ஒரு கம்ப்ளீட் இந்த மாதிரி ஒரு வேவ் இருக்குன்னா ஒரு கம்ப்ளீட் வேவ்னுடைய லென்த் தான் வந்து என்னாது வேவ் லென்த்துன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மூணு விஷயங்களை வந்து நம்ம டீப்பாக போக வேணும்னா இதை வந்து கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா நல்லா இருக்கும் புரியறது வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ரைட்டு நவ் வி கேன் மூட்டு கான்செப்ட் இப்போ போர் அட்டாமிக் மாடல் போர் என்ன சொல்றாருன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாஸ்டிலேட்டாக சொல்றாரு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஒரு அதாவது அஸ் ரூதர் போர்ட் சைட் ரூதர் போர்ட் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆட்டம்ங்கிறது வந்து ரெண்டு விஷயங்கள்னால ஆனது தான் இதை அழிச்சிருவோம் ஒரு ஆட்டம்ங்கிறது வந்து 
ஆட்டம்னுடைய சென்டரில் ப்ரோட்டான் இருக்கும் அதை சுற்றி என்ன ஆகும் எலக்ட்ரான் வந்து ரிவால்வ் ஆகும் அப்போது அப்படி ரிவால்வ் ஆகும்போது அந்த எலக்ட்ரான் எந்த ஒரு ரேடியேஷனையும் எமிட் பண்ணாது எந்த ஒரு எனர்ஜியும் லாஸ் ஆகாது ஏன்னு சொன்னால் எலக்ட்ரான் தனக்கான ஒரு பாதையை தேர்ந்தெடுத்து அந்த பாதையிலேயே போகுமா ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாரு ஃபஸ்ட்டு பாஸ்டுலேட்டா எலக்ட்ரான் ஆல்வேஸ் ரிவால்விங் அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸ் ஒன்லி இந்த ஃபிக்ஸ்டு ஆர்பிட் அதாவது ஒரு அதுக்குண்டான ஒரு ஃபிக்ஸ்டு ஆர்பிட்டை தேர்ந்தெடுத்து தனக்குண்டான பாதையிலே வந்து என்ன ஆகும் ரிவால்வ் ஆகும் அதனால் வந்து எனர்ஜி எமிட்டும் ஆகாது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷனும் எமிட் ஆகாது சாரி எனர்ஜி லாஸ் ஆகாது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷனும் எமிட் ஆகாது இதே மாதிரி நிறைய செல்ஸ் இருக்கும் நம்ம படிச்சிருப்போம் கெமிஸ்ட்ரிலாம் அதை பற்றி டீப்பாக நான் போக வரல கே செல் எல் செல் எம் செல் அண்டு கே எல் எம் என்னெல்லாம் போயிட்டுருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு பாஸ்டேட் என்ன சொல்கிறது எலக்ட்ரான் ஆல்வேஸ் ரிவால்விங் அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸ் இந்த ஃபிக்ஸ்டு ஆர்பிட் பட் இட் வில் நாட் எமிட் த எனர்ஜி ரை சாரி இட் வில் நாட் லாஸ் த எனர்ஜி அதாவது எலக்ட்ரான் தனக்குண்டான ஒரு ஆர்பிட்லேயே சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகுது எனர்ஜியை லாஸ் பண்ணாது இது ஃபஸ்ட் பாஸ்டுலேட்னு வச்சுப்போம் ரெண்டாவது நமக்கு தெரியும் கூலும்ஸ்லாம் அதாவது இது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இது நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்போது சேம் சார்ஜஸ் கேன் ரிப்பல் நமக்கு தெரியும் ஆப்போசிட் கேர் சார்ஜஸ் கேன் அட்ராக்ட் அப்போது இதுவும் இது இது பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ் இது ரெண்டுமே அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் அதாவது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் ஆகிறதுனால சென்ட்ரிஃபிட்டல் ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் அது சுற்றுறதுக்கான ஒரு காரணம் என்னது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ்ன்னு வந்து என்ன சொல்கிறாங்க புக்கில் சொல்கிறாங்க இது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு எனக்கு தெரியலை மூணாவது பா மூணாவது பாஸ்டுலேட்டை பார்ப்போம் அது வந்து ஃபஸ்ட் என்ன சொல்கிறாரு என்ன அதாவது ஃபஸ்ட் பாஸ்டுலேட்டாக எலக்ட்ரான் தனக்குண்டான அந்த ஆர்பிட்லேயே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் எனர்ஜியை லாஸ் பண்ணாது செகண்ட் வந்து ரெண்டு சார்ஜஸ்க்கு நோடல் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அதனால் என்னாகும் ஒரு சென்ட்ரிஃபிட்டல் ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் அதனால் வந்து சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் ரெண்டாவது மூணாவது என்ன சொல்கிறாருன்னா ஆங்குலர் மொமெண்டம் இதனுடைய ஆங்குலர் மொமெண்டம் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா H பை டூ பையனுடைய இன்டெக்ரல் மல்டிபிளுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ புரியாது நான் சொல்கிறேன் அதாவது மொமெண்டம் என்ன தெரியும் பி இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இதை வந்து லீனியர் மொமெண்டம் ஆங்குலர் மொமெண்டம்னா எல் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்விஆர் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் சர்க்குலர் ஷேப்பில் இருந்துச்சுன்னா அதனுடைய மொமெண்டம் வந்து ஆங்குலர் மொமெண்டம் அப்போ இந்த எலக்ட்ரானினுடைய ஆங்குலர் மொமெண்டம் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா இன்டெக்ரல் மல்டிபிள் ஆஃப் டூ ஃபைவ் ஹெச் பை டூ ஃபைவ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதாவது இப்போ புரியாது இப்போ நான் இதை இதை வந்து விளக்குறேன் பாருங்கள் நம்ம வந்து டிப்ராக்லி வே டிப்ராக்லி வேவ் பற்றி படிச்சுருப்போம் செவன்த் சாப்டர் ஐ திங்க் அவர் என்ன அவர் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா டியோல் நேச்சர் ஆஃப் ல லைட்டை படிச்சுருப்பீங்க அதாவது ஒரு லைட்டுக்கு பார்ட்டிக்கல் நேச்சரும் இருக்குது வேவ் நேச்சரும் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு பார்ட்டிக்கல் இதை வந்து என்ன சொல்கிறது இது வந்து ஒரு பார்ட்டிக்கல் எலக்ட்ரான் வந்து ரிவால்வ் ஆகுதுன்னா இது ஒரு ப்ரோட்டான் இது எலக்ட்ரான் ரிவால்வ் ஆகுதுன்னா இந்த எலக்ட்ரானுக்கு டியோல் நேச்சர் இருக்குமா இது யார் சொல்கிறாரு டீப்ரகலி வந்து ஒரு புது விஷயத்தை கொண்டு வர உள்ள அப்போது இந்த எலக்ட்ரான் இந்த ப்ரோட்டானை சுற்றி வருதுன்னு சொன்னால் இந்த எலக்ட்ரானுக்கும் வேவ் நேச்சர் இருக்குமா இப்போ இந்த மாதிரி வேவ் மாதிரி சுத்துமா ரைட் இப்போ நம்ம விஷயம் இப்போ நான் வந்து என்ன சொல்கிறேன் இதெல்லாம் அழிச்சிருவோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நான் என்ன சொன்னேன் ஆங்குலர் மொமெண்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹென் ஹெச் பை டூ பை இந்த ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஹெச் பை டூ பைனுடைய இன்டெக்ரல் மல்டிபிள்ஸ் தான் இன்டெக்ரல் மல்டிபிள்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னு சொன்னேன் இப்போது இந்த பா இந்த ஆங்குலர் மொமெண்டமாக தான் நம்ம வந்து டெரிவ் பண்ண போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதனுடைய சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னவாக இருக்கும் ஒரு சர்க்கிளுடைய சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வினோ டூ பை ஆர் இந்த ஹோல் சர்க்கிளுடைய லென்த் வந்து டூ பையர் இந்த டூ பையர் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னு சொன்னால் என் லேம்டாவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் என் லேம்டானா என்னது வேவ் லென்த்தினுடைய மல்டிபிள்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த ஹோல் சர்க்கிளுடைய லென்த் வந்து டூ பையர் இது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இதில் இருக்கிற வேவ் லென்த்தினுடைய மல்டிபிள்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேவ் லென்த்துனா நமக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு வேவ் இருந்துச்
த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் வேவ் அப்போது இந்த ஒரு கம்ப்ளீட் சர்க்கிளினுடைய லென்த் டூ பை ஆர்னால் அந்த லென்த் அதாவது அந்த சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸினுடைய அந்த சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் செவன் லேம்ட் அதாவது ஏழு வேவ் இருக்குது ஏழு வேவ் லென்த்துக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ வி கேன் யூஸ் என் ஒன்லி அதாவது ஏழு நமக்கு தேவையில்லை என் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போது இந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து ஒரு இன்னொரு கான்செப்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம் எதனுடைய கான்செப்ட் மொமெண்டம் அதாவது ஒரு வே ஒரு லைட்டினுடைய மொமெண்டம் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மூணு விஷயங்கள் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம் இதை வந்து பிஜி கூட்டி ஹெச் பை லேம்டா நமக்கு என்ன தேவை லேம்டா தான் தேவை லேம்டா வேணும்னா இது இங்கே போகும் இந்த இந்த பக்கம் வரும் ஹெச் பை பி ஸோ வி கேன் ரீப்ளேஸ் ஹெச் பை பி இன் பிளேஸ் ஆஃப் லேம்டா டூ பை ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ கேன் யூஸ் அனந்தர் மார்க்கரா இட்ஸ் நாட் விசிபலி டூ பை ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஹெச் பை பி பி வி நோ மொமெண்டம் எம் வி லீனியர் மொமெண்டம் டூ பை ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஹெச் பை என் ஹெச் பை எம் வி இப்போ இந்த டூ பை இங்கே கொண்டு போயிடுவோம் எம் விவே இங்கே கொண்டு வந்துடுவோம் எம் வி ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஹெச் பை டூ பை எம் ஆர் இஸ் வி நோ என்னது ஆங்குலர் மொமெண்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஹெச் பை டூ பை அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இந்த எலக்ட்ரானினுடைய ஆங்குலர் மொமெண்டம் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஹெச் பை டூ பைனுடைய இன்டர்கல் மல்டிபிள்ஸ்க்கு மல்டிபிளாக தான் இருக்க முடியும் அதாவது ஹெச் பை டூ பை ஹெச் இஸ் ஆல்சோ கான்ஸ்டன்ட் டூ வந்து கான்ஸ்டன்ட் பையு மூணு புள்ளி ஒன்று அப்போது இது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் நம்ம வந்து மூணு கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹென் ஹெச் கிராஸ் பிகாஸ் எவ்ரி திங் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்போது ஏதோ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்கும் அந்த கான்ஸ்டன்ட்டினுடைய இன்டெக்ரல் மல்டிபிளாக தான் எது இருக்க முடியும் ஆங்குலர் மொமெண்டம் இருக்க முடியும் இன்டெக்ரல் மல்டிபிள்னா ஒரு முழு நம்பராக தான் இருக்க முடியும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வேவ் ரெண்டு வேவ் மூணு வேவ் நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு வேவ் ஒன்று என் இஸ் அ வேவ் நம்பர்னு கூட சொல்லலாம் ரைட் இப்போது என்ன சொல்லலாம் ஒரு குவான்டைஸாக தான் இருக்க முடியும் அது ஒரு முழு நம்பராக தான் இருக்க முடியும் இந்த என் ஒரு வேவ் ரெண்டு வேவ் மூணு வேவ் நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு வேவ் எட்டு வேவாக தான் இருக்க முடியும் ஒன்றரை வேவ் ரெண்டரை வேவ் மூன்று வேவ் அந்த மாதிரி இருக்க முடியாது இன்கேஸ் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி போடுறோம் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சில் இருந்துச்சுன்னா ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் ஆகலைன்னா என்னாகும் அந்த எலக்ட்ரான் சுத்தாமல் எங்கேயாச்சும் வெளியே போகிற இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் அதனால் என்ன இருக்கும் இது வந்து ஒரு முழு என்ன தான் இருக்க முடியும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த எலக்ட்ரானினுடைய அந்த ஆங்குலர் மொமெண்டம் வந்து குவான்டைஸ்டாக தான் இருக்க முடியும் ஒரு முழு மடங்கு முழு என்ன தான் இருக்க முடியும் இது வந்து தேர்ட் பாஸ்டலைட் ஃபோர்த்தா ஃபோர்த்தா என்ன சொல்கிறேன்னா ஐ கேன் ரஃப் எவ்ரி திங்கா நாலாவது பாஸ்டலைட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபஸ்ட் பாஸ்டலைட் என்ன சொன்னால் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் ஆல்வேஸ் ரிவால்விங் அரௌண்ட் த நியூக்ளியஸ் அதாவது எலக்ட்ரான் தனக்கு உண்டான ஒரு பாதையை தேர்ந்தெடுத்து அந்த ஆர்பிட்லேயே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் எனர்ஜியை லாஸ் பண்ணாது ரெண்டாவது வந்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் அதனால் வந்து சென்ட்ரிஃபிட்டல் ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகும் அதனால் சுற்றுவோம் ரெண்டாவது பாஸ்லேட் மூணாவது பாஸ்லேட் என்ன பார்த்தோம் ஆங்குலர் மொமெண்ட்டம் வந்து குவான்டைஸ்டில் தான் இருக்க முடியும் எல் இஸ் இக்கு டூ என் ஹெச் பை டூ பை அப்படின்ட்டு இப்போ வந்து ஃபோர்த் பாஸ்லேட் என்னான்னு பார்ப்போம் நாலாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதாவது நம்ம முன்னையே பார்த்தோம் எலக்ட்ரான் வந்து எனர்ஜியை லாஸ் பண்ணாது அதே மாதிரி எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷனை வந்து எமிட் பண்ணாதுன்னு பார்த்தோம் பட் இட் கேன் ஜம்ப் ஃப்ரம் ஒன் எனர்ஜி லெவல் டு அனதர் எனர்ஜி லெவல் அதாவது இது ஃபஸ்ட் எனர்ஜி லெவல் செகண்ட் எனர்ஜி லெவல் மூணாவது எனர்ஜி லெவல் அண்ட் கேஎல்எம் அப்போது எனர்ஜி வந்து இந்த செல்லிலேருந்து இந்த செல்லுக்கு ஜம்ப் ஆகலாம் அதே மாதிரி இதிலிருந்து இதுக்கு ஜம்ப் ஆகலாம் ஸோ நீங்கள் ஒன்று கவனிக்கணும் ஃபஸ்ட் எனர்ஜி ல அதாவது ஃபஸ்ட் ஆர் பிட்லேருந்து செகண்ட் ஆர் பிட்டுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகும்போது எனர்ஜி வந்து கெயின் ஆகும் ஒரு வேளை செகண்ட் ஆர் பிட்லேருந்து ஃபஸ்ட் ஆர் பிட்டுக்கு வந்து ஜம்ப் ஆகும்போது எனர்ஜி வந்து லாஸ் ஆகும் முன்னையே சொன்னேன் அதாவது ரேடியஸ் அதாவது என்ன சொல்கிறது எனர்ஜி லாஸ் ஆகும்போது ரேடியஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும்னு சொன்ன அப்போது ஹையர் லெவல்லேருந்து லோவர் லெவலுக்கு போகும்போது ரேடியஸ் டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னு என்ன அர்த்தம் எனர்ஜி லாஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் அப்போது நான் மு
இதெல்லாம் அழிச்சிருவோம் இன்கேஸ் எனர்ஜி அதாவது சாரி எலக்ட்ரான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆர்பிட்லேருந்து செகண்ட் ஆர்பிட்டுக்கு ஜம்ப் ஆகுதுன்னா இந்த இடத்துக்கு ஜம்ப் ஆகுது இந்த இடத்துல இருக்கிற எனர்ஜி லெவல் இ இனிஷியலும் வச்சுப்போம் இந்த இடத்துல இருக்கிற எனர்ஜி லெவல் இ ஃபைனலும் வச்சுப்போம் அப்போது எனர்ஜி அதாவது எலக்ட்ரான் ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்லேருந்து செகண்ட் ஆர்பிட்டுக்கு ஜம்ப் ஆகுதுன்னா இது கெயின் பண்ண எனர்ஜி ஹெச்மியோவாக தான் இருக்க முடியும் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இன்னும் புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டூ எனர்ஜிஸ் அதாவது ஃபைனல் எனர்ஜிக்கு ஒரு ச இனிஷியல் எனர்ஜிக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஹெச்மியூக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ நல்லா கவனிக்கணும் இங்கிலிருந்து இங்கே போகுது இது கெயின் பண்ண எனர்ஜி எதுக்கு ஈக்குவல் ஹெச்மியூக்கு தான் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் இன்னும் புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா இதுக்கு ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஹெச்மியூக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் திஸ் இஸ் த பாஸ்டுலேட்ஸ் ஆஃப் போர்ஸ் அட்டாமிக் மாடல் ஏதாவது டவுட் இருந்ததா க டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்னுடைய ரேடியஸை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் தேங்க்யூ வெல்கம்